Cục Hàng không Việt Nam tăng cường đảm bảo an ninh an toàn hàng không dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ban ngành chính quyền địa phương có phương án không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tự xưng là trợ lý Tổng Bí Thư, trợ lý Phó Thủ tướng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Hữu Minh, 54 tuổi, chú tỉnh Hà Nam, bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khẩn cấp. Cấp ngày 25 tháng 4, 24. Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2020 đến nay, Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và trong quá trình gặp gỡ tiếp xúc với các tổ chức cá nhân trên địa bàn đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại các cơ quan của Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, lực lượng vũ trang với các chức vụ cấp bậc vị trí công tác khác nhau như trợ lý Tổng Bí Thư, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ với mục đích đánh bóng tên tuổi, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân tổ chức mà mình tiếp xúc để thực hiện hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật và có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đặng Văn Cường ở thôn Kim Can, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ. Theo tài liệu điều tra từ năm 2022 đến đầu năm 2024, Cường sử dụng tài khoản Đức Minh Khang tham gia vào nhóm dân tàu thuyền miền Bắc, tàu hút cát và thường xuyên tương tác với các bài viết trong các nhóm này. Cường tự nhận và thông báo trên các nhóm rằng mình có tàu cho thuê để vận chuyển đường sông hoặc có cát sỏi, đất cần bán. Khi có người cần thuê tàu, thuyền hoặc mua vật liệu thì Cường yêu cầu khách hàng đặt cọc. Khi nhận được tiền đặt cọc của khách, Cường chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc và không thực hiện giao dịch theo thỏa thuận với khách hàng. Bước đầu lực lượng chức năng làm rõ, từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024, Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng. Trong đó có một bị hại ở thành phố Chí Linh bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 50 triệu đồng vào tháng 3 năm 2024. Được biết, Cường từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2017. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Chí Linh thông báo các cá nhân hoặc tổ chức nào bị Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn trên thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Chí Linh trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng tỉnh Đà Nẵng tiến hành kiểm tra đổ xuất đối với hai cơ sở có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và quá hạn sử dụng trên địa bàn. Qua kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Thúy Foods có địa chỉ tại quận Liên Triều do ông Hoàng Anh Thanh làm giám đốc, phát hiện ở đây đang kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa, lưu giữ hàng hóa nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh Lý Quang Phi ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng do ông Lý Quang Phi làm chủ, ghi nhận ở đây không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhằm đảm bảo tốt nhất cho người dân hành khách khi đi và đến tại các cảng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Theo đó, nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn khai thác tại cảng hàng không quốc tế nội bài, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan Quán triệt nhân viên và người điều khiển vận hành thiết bị phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cả hàng không, sân bay, tuyệt đối tuân thủ các quy định về an ninh an toàn hàng không trong quá trình hoạt động tại khu vực hạn chế. Vấn đề an ninh ở khu vực này chị thấy họ làm rất là chặt chẽ, rất là tốt mà họ có, nói chung là họ đáp ứng cái nhu cầu của mình, tức là mình có hỏi cái gì thì họ sẽ chỉ dẫn tận tình cho mình, không có vấn đề gì cả. Là toàn bộ lực lượng an ninh tại cảng đảm bảo trực 24 trên 7, Ờ, đặc biệt là lực lượng uh, khẩn huy để đảm bảo tất cả kiểm tra tất cả những công cụ, dụng cụ, phương tiện phục vụ cho công tác khẩn huy để khi mà có những tình huống bất thường thì là tất cả các uh, lực lượng là đã sẵn sàng trong công tác phục vụ để đảm bảo được cái an ninh tuyệt đối cho cảng không quốc tế nội bài. 
Ngoài ra, các cảng hàng không chủ động bố trí nhân sự, trang thiết bị cần thiết khi lưu lượng hành khách thông qua cảng hàng không, sân bay tăng và tăng cường kiểm tra đôn đốc, quản lý, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý sách tay, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra vào hoạt động tại khu vực hạn chế. Là các cơ quan đơn vị phải chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan công an địa phương để kịp thời nắm tình hình, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. Thứ hai là các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không nghiêm túc thực hiện các cái biện pháp kiểm soát an ninh hàng không theo chương trình an ninh hàng không, quy chế an ninh hàng không đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt, ra soát, chuẩn bị sẵn sàng các cái phương án ứng phó khẩn nghi cần thiết nếu như xảy ra các cái vụ việc vi phạm về an ninh hàng không. Để người dân và hành khách có những chuyến bay an toàn với kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Bắc tăng cường kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định khai thác, vận hành phương tiện mặt đất, đồng thời xem xét xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định về an ninh an toàn trong quá trình khai thác tại cảng hàng không, sân bay. Tại tỉnh Quảng Nam, sau gần 7 năm triển khai thi công, trong đó có 2 năm đưa vào khai thác vận hành chạy thử, đến hôm nay, khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang tại xã Mả Coi, huyện Đông Giang đã chính thức đi vào hoạt động. Góp thêm một điểm đến mới, mở ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn. Với tỉnh Quảng Nam, sự kiện này còn có ý nghĩa tiên phong, góp phần giúp thu hút thêm nhiều dự án mới đầu tư. Qua đó đánh thức tiềm năng, nâng cao vị thế sức cạnh tranh của du lịch miền núi, thay đổi diện mạo cảnh quan địa phương nhằm thực hiện hóa mục tiêu phát triển quy hoạch toàn tỉnh Quảng Nam theo mô hình cấu trúc không gian hai vùng, hai cụm động lực. Ba hành lang phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó vùng Tây được định hướng chuyển mình mạnh mẽ, thanh thoại nam châm, hút du khách về với miền núi Quảng Nam. Sau gần 2 năm vận hành đón khách trong giai đoạn 1, khu du lịch sinh thái Cộng trời Đông Giang đã đón hơn 120.000 lượt khách tham quan lưu trú. Trong quý 2 năm 2024, dự kiến sẽ chính thức đưa vào khai thác hạng mục cáp treo. Đây sẽ là tuyến cáp treo có mặt đầu tiên tại Quảng Nam, với chiều dài dây cáp đạt 1.601 mét, cùng với các hạng mục vui chơi giải trí được hoàn thiện, khu du lịch hướng tới đón hơn 100.000 lượt khách một năm. Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, thời tiết nắng nóng kéo dài, vì vậy biển Đà Nẵng là địa điểm giải nhiệt tuyệt vời cho người dân và du khách, và càng hấp dẫn hơn khi tuần lễ du lịch biển Đà Nẵng được khai trương với chủ đề Sóng mùa hè. Sự kiện thường niên này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách trong những ngày lễ, đồng thời khởi động mùa du lịch hè sôi động nhất trong năm tại thành phố biển miền Trung. Đây là tour du lịch trải nghiệm ngắm vọt chà vá chân nâu, một loài linh trưởng quý hiếm tại bán đảo Sơn Trà. Hoạt động này nằm trong chuỗi 18 sự kiện của tuần lễ du lịch sóng mùa hè, thu hút sự tham gia của nhiều du khách và nhiếp ảnh gia. Bởi những khoảnh khắc thường ngày của vọt chà vá chân nâu vào mùa hoa nở chỉ diễn ra đúng một thời điểm trong năm cái thời gian nó ở hoa liên sạc nó không 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 kéo dài nó rất là ngắn nó chỉ tầm khoảng là hai tuần từ hồi bắt đầu đơm hoa cho đến khi mùa rộ và như mọi người thấy thì bây giờ đã bắt đầu là mùa tàn của nó rồi Đó, thì mọi người đều muốn là ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại vì nếu không thì phải chờ đến một năm sau thực sự là khi lần đầu tiên đặt chân lên đây trải qua một cái con đường rất là khúc khỉu thì đến được cái nơi này rồi thì em cảm thấy thực sự rất là vui và bất ngờ thứ nhất là vì cảnh vật nơi đây và thứ hai là em được gặp một cái loài vật mà có thể nói là quý hiếm ở thời điểm hiện tại chuỗi hoạt động mua du lịch biển đà nẵng trải dài từ bán đảo sơn trà cho đến các bãi biển du lịch như thả diều nghệ thuật không gian ẩm thực triển lãm từng các nghệ thuật khu vườn tuổi thơ, sân khấu nghệ thuật hàng đêm. Đặc biệt, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức hội thi cứu hộ biển quốc tế với nhiều bộ môn thể thao nhằm nâng cao năng lực cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách khi vui chơi tắm biển tại đây. Chúng tôi thực sự hào hứng khi tham gia cuộc thi này. Ban tổ chức cho chúng tôi đến Việt Nam thông qua lời mời của cơ quan du lịch Việt Nam. Chúng tôi rất phấn khởi vì có thể tụ họp tại đây với các thành viên cứu hộ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Qua hội thi chúng tôi cũng học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm áp dụng vào thực tế. Đến với mùa du lịch biển Đà Nẵng, du khách không thể nào bỏ lỡ các hoạt động trình diễn thể thao biển và tham gia trải nghiệm du lượng sinh trà, du lượng có động cơ, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp, với các hoạt động thể thao mạo hiểm, đơn vị tổ chức đặc biệt chú trọng đến vấn đề an toàn của du khách.
ngoài cái cái sự tham gia để để bảo luyện tập thể thao thì nó còn có yếu tố là người ta muốn là thử trải nghiệm bản thân mình thì có yếu tố mạo hiểm luôn luôn nó vẫn có trong đó nhưng mà chúng ta làm sao để có uh, trong quá trình tổ chức thực hiện thì um, có cái có cái những cái vấn đề ví dụ như tổ chức giám sát và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời khi mà có cái sự cố xảy ra ngày đầu tiên khai trương chương trình sóng mùa hè biển đà nẵng thu hút lượng lớn người dân và du khách đây tiếp tục sẽ là tâm điểm hút khách trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo Nói tiếp đà xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1 năm nay, đến hết tháng 4, rau quả Việt Nam tiếp tục có những kết quả khởi sắc, ước đạt 520 triệu đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả trong 4 tháng đầu năm của nước ta đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Giữ mức tăng trưởng cao và có nhiều chuyển biến tích cực về thị trường, đồng thời nâng cao năng lực chế biến, ngành rau quả đang được kỳ vọng lập lên kỷ lục xuất khẩu mới trong năm nay. Sầu riêng chính là mặt hàng có sức tăng trưởng ấn tượng trong 4 tháng qua. Việt Nam cũng đã vượt qua Thái Lan, vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc. Từ nay đến cuối năm, khi các nghị định thư được ký kết, sầu riêng Việt Nam sẽ không chỉ được xuất theo dạng quả tươi, mà còn có cơ hội xuất khẩu sang Trung Quốc theo dạng sầu riêng đông lạnh. Đây được coi là một cú hích mới với xuất khẩu rau quả Việt Nam trong tháng trong năm 2024. Lần đầu tiên, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt và vượt 1 tỷ đô la Mỹ ngay trong những tháng đầu của năm. Đây chính là bước chạy đà quan trọng giúp ngành hàng này sẽ đạt kỷ lục mới trong xuất khẩu. Tiếp tục chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương Nam. Thưa quý vị, cao điểm nắng nóng kéo dài khiến cho tình trạng tiêu thụ điện tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục lập kỷ lục. Trong đó có ngày thì sản lượng điện tiêu thụ sẽ lên tới mức là 100 triệu kWh một ngày. Thống kê của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tính đến hết quý 1 năm nay, toàn thành phố có hơn 2,76 triệu hộ gia đình đăng ký sử dụng điện, tăng hơn 10.000 hộ so với cuối năm 2023. Sái lượng điện thương phẩm tháng 3 đạt hơn 2,6 tỷ kWh, tăng 13,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, sái lượng điện tiêu thụ liên tiếp lập đỉnh trong mấy ngày qua, thậm chí vượt đỉnh của năm ngoái. Cụ thể, sái lượng điện tiêu thụ của thành phố vượt mức đỉnh 97,87 triệu kWh trong một ngày. Đây là sái lượng điện tiêu thụ được ghi nhận cao nhất từ trước đến nay. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh dự báo, trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 tới, lượng điện tiêu thụ sẽ đạt mức kỷ lục. Trong đó có ngày sáng lượng điện tiêu thụ sẽ vượt lên 100 triệu kWh một ngày. Những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5, thời tiết oi bức từ sáng sớm và kéo dài đến đêm, nên nhu cầu sử dụng điện tăng lên rất cao. Tần suất sử dụng các thiết bị điện trong nhà, nhất là các thiết bị làm mát giải nhiệt của các hộ gia đình tăng. Máy lạnh được sử dụng thường xuyên hơn dẫn đến tiền điện tăng cao so với trung bình sử dụng của những tháng khác trong năm. Năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu trên 35.000 tỷ đồng từ đất đai, chiếm khoảng 10% thu ngân sách địa phương. Thông tin được ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ tại cuộc họp kinh tế xã hội quý 1 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ông Thắng cho biết, năm nay thành phố dự tính thu trên 35.000 tỷ đồng từ đất đai, trong đó nguồn thường xuyên là thu thuế trong mua bán chuyển nhượng nhà đất. 3 tháng đầu năm, thành phố thu trên 1.400 tỷ đồng tiền thuế nhờ cấp 1.849 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và đăng ký biến động cho 83.131 trường hợp. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến, khoản này sẽ góp khoảng 1.100 tỷ đồng mỗi quý tới. Một nguồn khác là đấu giá các lô đất được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận, dự kiến mang về 1.700 tỷ đồng. Nguồn khác dự kiến đem về 36.000 tỷ đồng cho ngân sách thành phố là khoảng từ 55 dự án được duyệt giá đất. Sở Tài chính cho hay, trong quý 2 sẽ trà soát nhằm tăng khai thác các nguồn thu từ đất, tạo nguồn lực chi đầu tư trên địa bàn. Trong đó, giải pháp chính là sắp xếp xử lý nhà đất của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp theo phương án ưu tiên bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quý 1, thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 138.500 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ, riêng thu từ tiền sử dụng đất gần 2.120 tỷ đồng, gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2023.
Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ có thêm nhiều cơ hội để có thể quảng bá về du lịch, thương mại ẩm thực và vận tải hàng không ra thế giới. Đây là nhận định của các chuyên gia sau khi Việt Nam được chọn là nơi tổ chức sự kiện Trinity Forum 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình quy tụ nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới về lĩnh vực hàng không, du lịch, thương mại. Hội đồng sân bay quốc tế ACI World, Hội đồng sân bay quốc tế khu vực châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông ACI Asia Pacific and Middle East, cùng tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV và tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG đã ký kết biên bản ghi nhớ về sự kiện Trinity Forum 2024. Theo đó, Trinity Forum 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới. Đây là diễn đàn trao đổi và kết nối các doanh nghiệp về lĩnh vực thương mại hàng không lớn nhất thế giới. Sự kiện này là cơ hội vàng để quảng bá thúc đẩy và khai thác tiềm năng của ngành hàng không và bán lẻ du lịch của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Nắm bắt cơ hội này, Tổng công ty cả hàng không Việt Nam ACV và một số hãng hàng không lớn trên thế giới đã kích hoạt hợp tác. Sự kiện này nó đóng góp rất là lớn bởi vì tới hơn 600 các CEO của các tổ chức phi hàng không trên thế giới đến đây và đến thúc đẩy cho cái hệ thống bán lẻ này, thúc đẩy cho cái việc mà và phi hàng không tại các cảng này. Ngoài ra còn thúc đẩy thêm việc du lịch. Những sân bay cơ sở hạ tầng hàng không của Việt Nam đã phần nào đạt tới tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới. Với diễn đàn Trinity lần này, tôi tin rằng Việt Nam sẽ thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp, các nhãn hàng trên khắp thế giới, tạo tiền đề cho ngành công nghiệp hàng không và du lịch phát triển tốt hơn nữa. Trong suốt 20 năm, Trinity Forum đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối quảng bá các sân bay thương hiệu cùng với các đối tác kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, ẩm thực, dịch vụ và du lịch, thúc đẩy các cuộc kết nối, trao đổi kinh doanh và đóng góp lớn cho sự phát triển chung của ngành hàng không và ngành du lịch ẩm thực toàn cầu. Giành được quyền đăng cai tổ chức diễn đàn tại thành phố Hồ Chí Minh mở ra nhiều cơ hội cho thành phố. Diễn đàn này là cơ hội để Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thể hiện những gì tốt nhất mà chúng ta đang có. Ví dụ như khả năng vận hành sân bay, những dịch vụ mua sắm, phục vụ khách hàng tại sân bay để giới thiệu đến với thế giới. Trinity lần đầu tiên được tổ chức vào đầu năm 2003 tại London Anh. Diễn đàn Trinity các năm trước được tổ chức tại Singapore, Hồng Kông, Qatar, Thượng Hải, Paris. Diễn đàn về bán lẻ du lịch Trinity được đánh giá rất cao về nguồn cung cấp thông tin uy tín cho các nhà bán lẻ du lịch, nhà cung cấp nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Vì cung cấp nội dung chuyên sâu và đa dạng, phân tích về các chủ đề quan trọng nhất trong ngành bán lẻ du lịch. Chúng tôi có một mạng lưới kết nối rất vững chắc giữa các đơn vị liên quan trong ngành hàng không. Từ đó có thể hỗ trợ cho ngành hàng không Việt Nam phát triển, đặc biệt là những trải nghiệm của khách hàng để hướng đến phát triển lâu dài. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành quyền đăng cai sự kiện toàn cầu quan trọng này. Trinity Forum 2024 dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian 3 ngày vào đầu tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 400 đại biểu, hàng ngàn khách mời đến từ hơn 30 quốc gia cùng hơn 50 tập đoàn gồm sân bay, thương hiệu, nhà phân phối nhượng quyền toàn cầu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tăng cường các phương án phòng và chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô. Theo đó, thành phố yêu cầu các sở ban ngành, chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến về thiên tai, thời tiết cực đoan, nhất là nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án, kế hoạch phòng chống. Đặc biệt, cần tuyên truyền người dân có ý thức linh hoạt trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để, chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt. Đồng thời, xác định các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt để chủ động triển khai giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt, không để người dân thiếu nước, chủ động nạo vét các tuyến kênh, mương nội đồng để bồi lắng, tắt nghẽn để khôi phục, tăng khả năng trữ nước, vận hành hợp lý các cống điều tiết để đảm bảo ngăn mặn, tiêu thoát nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt người dân. Thành phố giao Sở Thông tin và Phát triển Đông thôn có trách nhiệm đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công trình thủy lợi. Riêng Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sawako, triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, chủ động phối hợp với các địa phương và cơ quan có liên quan triển khai phương án để từng bước chủ động cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiếu nước, xâm nhập mặn. Phim điện ảnh Mai là phim Việt đầu tiên thu được 1 triệu đô la Mỹ, hơn 23 tỷ đồng trong tuần mở màn thị trường ngoài lãnh thổ Việt Nam. Không chỉ dẫn đầu trong thị trường ở trong nước, bộ phim còn đạt tổng thành tích ấn tượng của thị trường quốc tế. 
Theo Deadline, doanh thu phim Mai tại Bắc Mỹ, bao gồm Mỹ và Canada, đạt 917.000 đô la Mỹ. Còn tại 8 thị trường châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Slovakia và Ba Lan, phim kiếm thêm khoảng 133.000 đô la Mỹ. Tuy vậy, khán giả của Mai dường như chủ yếu là người Việt. Theo nền tảng Box Office Mojo, tính tới ngày 4 tháng 4, phim Mai đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng phim có doanh thu cao nhất thế giới năm 2024. Phim thu về 22,24 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 556 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 520 tỷ đồng doanh thu từ thị trường trong nước. Vì một tác phẩm Việt Nam vào danh sách những phim có doanh thu cao nhất thế giới là một tín hiệu đáng mừng với nền điện ảnh nước nhà. Trong danh sách này, phim Mai chỉ xếp sau bốn bộ phim khác đến từ châu Á. Đánh giá về kết quả này, một số quan sát chỉ ra quý I cũng thường là giai đoạn thấp điểm của làng phim Hollywood với không quá nhiều dự án lớn được ra mắt. Thứ hạng của phim Mai sẽ sớm bị đẩy xuống khi các ông lớn tung ra những con ác chủ bài của mình trong mùa bông tấn hè sắp tới. Nhằm mục đích kết nối với đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt dự án đường kết nối cao tốc với tổng chiều dài là 16,5 km đi qua qua ba địa bàn là thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa. Dự kiến theo kế hoạch thì dự án sẽ được khởi công vào tháng 10 năm 2024. Hiện cũng đã hoàn thành công tác kiểm đếm đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi bị ảnh hưởng về dự án. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế phương Nam hôm nay. Tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có tổng chiều dài gần 16,5 km, gồm đoạn 1 từ quốc lộ 56 thành phố Bà Rịa đến vòng xoay Vũng Vằn huyện Long Điền có chiều dài hơn 6 km. Đoạn 2 từ Vũng Vằn đến đường ven biển DT994 có tổng chiều dài gần 7 km và đoạn 3 từ nút giao vòng xoay đường 51B thành phố Vũng Tàu 2,87 km. Cái công tác mà giải phóng mặt bằng này cũng rất là được sự quan tâm của tỉnh ủy cũng như là lãnh đạo các địa phương thì Uh, hiện tại là nó liên quan đến cái công tác kiểm đếm và cái công tác kiểm đếm đến hiện tại đấy là cơ bản là các địa phương là bao gồm là Bà Rịa, Long Điền và Vũng Tàu là cơ bản đã hoàn thành. Đấy, thì uh, hiện tại là các cái, cái 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 phòng chuyên môn của các địa phương hiện tại là đang hoàn tất cái công tác mà, mà, mà gọi là thẩm tra các cái hồ sơ pháp lý liên quan tiến độ giải phóng bằng cơ bản là sẽ theo ban đánh giá và sẽ cố gắng phối hợp với địa phương là cơ bản là sẽ sẽ đảm bảo được cái cái sơ đồ găng đường nối cao tốc được thiết kế với bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp tốc độ tối đa 100 km một giờ tổng mức đầu tư gần 13.900 tỷ đồng có 688 hộ dân bị ảnh hưởng trong đó thành phố Vũng Tàu có 216 hộ, số hộ cần tái định cư là 87 trường hợp. Để làm cái đường này thông thoáng cho cái thành phố Vũng Tàu này, cái tỉnh Bà Rịa mình. Thì gia đình tôi là rất là nhất trí cái việc này nhưng mà trong đó thì có có gọi là có có liên hệ cùng người dân trong tổ, có những số người cũng giống như tôi, tất cả đều nhất trí theo cái cái này vì cái hướng này là chúng tôi đã biết cả cả mấy năm nay rồi nhưng mà cái cái mong muốn của bà con ở đây trong đó có cả gia đình tôi là những cái hộ gia đình nào mà bị mất trắng đất và nhà thì cũng nên giúp cho người ta được có một cái nơi ở ổn định nào những thời điểm hiện nay về cơ bản là tiến độ ủy ban nhân thành phố vũng tàu đã đã đạt được theo cái kế hoạch ban đầu đề ra trong một số các cái công đoạn cụ thể thì có thì còn vượt tiến độ ban đầu và dự kiến thì sẽ đảm bảo tiến cái kế hoạch theo cam kết với tỉnh ủy là bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 7 để tiến hành thi công theo quy định. Dự kiến đường cao tốc sẽ khởi công vào tháng 10 năm 2024, phấn đấu đưa vào sử dụng tháng 12 năm 2026. Sau khi được hoàn thành, dự án sẽ trở thành tuyến đường huyết mạch trong vai trò cầu nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm của địa phương và khu vực xung quanh giải quyết được tình trạng kẹt xe cho tuyến quốc lộ 51, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.